En el informativo F5 te actualizamos con la información más importante en nuestra unidad de implementación. Esta semana, 1. Cuidar lo público para alcanzar la paz. Es la estrategia de la unidad de implementación del Acuerdo de Paz en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia, con la cual se fortalecerán los procesos de veeduría ciudadana y control social. En Cúcuta, Norte de Santander y Quibdó, en Chocó, ya hemos realizado las jornadas de diálogo con líderes y lideresas de los movimientos sociales, comunitarios y poblaciones diversas, junto a las entidades territoriales para la construcción colectiva del currículum participativo del proyecto. 2. Se llevó a cabo la cuarta sesión de la Instancia de Articulación Gobierno GEP para la implementación de sanciones propias, trabajos, obras y acciones con contenido restaurador-reparador y otras medidas de contribución a la reparación. Entre otros temas, se presentó la priorización de necesidades de la instancia y el plan de trabajo para el 2024. 3. En Tumaco, Nariño, la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, lideró la reunión convocada con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y cerca de 20 entidades del orden nacional, territorial y de cooperación, para articular las acciones de cara al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental y los planes 2024 de las entidades, con el objetivo de aunar esfuerzos para potenciar los resultados, trabajando de manera conjunta en beneficio de las comunidades por la materialización de una paz territorial. 4. El Gobierno del Cambio anunció una histórica inversión de 68 mil millones de pesos para impulsar proyectos de mujeres en ruralidad, campesinas y pesqueras. Así lo dio a conocer Gloria Cuartas durante el foro Análisis del Estado de la Implementación del Enfoque de Género en el marco del Acuerdo Final de Paz. La millonaria inversión resulta de la alianza entre la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Fondo Colombia en Paz, las Agencias de Renovación y del Desarrollo Rural y los Ministerios de Agricultura y del Interior y Justicia. 5. La directora de la Unidad de Implementación y su equipo de enfoque de género se desplazó a Itzmina, departamento del Chocó, para sumarse a la movilización convocada por la Ruta Pacífica de las Mujeres, donde participaron más de 1.700 mujeres provenientes de diferentes regiones del país para exigir garantías de paz y dignidad en el territorio chocuano y por una vida libre de violencias para todas las mujeres. Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas la información semanal sobre cómo avanza la implementación.